？我真的需要这个产品吗？这物品会给我的生活带来长久的价值吗？我是否可以用其他更简单的方法来满足这个需求呢？大家好，欢迎回到金江的频道。在这个看脸的时代呢，网红们的生活就像是一部连续剧，每天都有新剧情。在国内拥有百万粉丝的一个网红网红全新和富豪网红朋友们，因为在网上过于张扬的展示奢侈品和奢华生活，被各大社交平台集体拉黑。这可不是普通的拉黑，而是那种连好友申请都发不出去的那种。他们视频里展示的内容呢，让很多网友直观的看到了上流社会的生活。他们的生活过度奢靡不堪，物欲横流，容易带偏社会风气。他拥有的爱马仕和翡翠呢，数不胜数。自己还开了个店卖他的翡翠和二手包。说实话，我也是网红全景的粉丝，他的直播我也看过。他的直播间的商品呢，几乎都是化妆品和美容仪，但是我没有买过他的直播间的任何东西，因为他推荐的品牌呢，我基本都没有听说过，我不会冲动购买，不想把自己的脸呢当实验田。我每年呢都会在加拿大的黑五的时候囤未来一年的护肤品和化妆品。囤之前，我会计算好我未来一年的需要多少瓶，不会因为折扣力度大而过度购买。毕竟每年都会有黑五。我用的护肤品呢，大多数是法国老牌的，比如娇韵诗的面霜、雅诗兰黛的眼霜跟精华。估计我已经快十年没换过牌子了。黑五的护肤品和化妆品折扣大多是七五折或八折，那些买呢可以省不少钱。有人把炫富当潮流。但有人喜欢各种花式抠门。上流社会呢，也许充斥着奢靡，但让主流社会崇尚呢是适当消费，物尽其用，节约资源。我很赞同这句话。真正会生活的人呢，都是极简主义者。极简生活并不是一味的舍弃所有物质，而是有选择的保留那些真正为我们生活带来价值和快乐的事物。他要求我们学会区分什么是必需品，什么是多余的负担。通过减少不必要的物质和精神包袱，我们可以腾出更多时间和精力，专注于那些真正重要的事情，如家庭、朋友和健康。不可否认啊，现代社会充斥着各种消费诱惑，我们常常会因为广告、打折和促销而购买了许多不必要的物品。比如在你看网络直播的时候，在巧舌如簧的主播的推荐下，你是不是会一时冲动购买了自己本来并无需求的物品？第二天一早醒来，会不会有那么一丝犹豫？不过现在网络购物环境呢，还是很友好的。下单后收到商品，万一看到实物不喜欢或者觉得不合适，自己还能退货。有一次我在一个主打极简品牌的美国官网买衣服，在美国官网买呢，是因为我要了一件裙子，加拿大实体店没有货，加拿大也没有这个牌子的官网。结果寄到我家的时候呢，让我交了很多的关税。收到时我发现我最喜欢那件裙子呢买大了，但是退货流程呢又太麻烦，所以就只能选择寄卖或捐掉。造成了金钱上的浪费。还有特别搞笑的是，我有几次在国内的网站上下单以后呢，根本就忘了这个事儿。等海运公司一个月之后呢，给我发消息让我去取货的时候，我才想起来，我在国内还买过这个东西。所以这些东西呢，好像真的是可有可无。所以我现在呢，更倾向在实体店试完之后再购买，这个最保险。如果不得不网购呢，我只会选择那种退货容易的，避免退货时耗费的时间和精力。在加拿大选品牌呢。你买完衣服之后呢，你要退货的话，它是要收一些手续费的，所以退货呢也并不是全部免费的。那前阵子我刚过完生日啊，在生日当天，我在我邮箱里看到了很多商家发来的打折券，折扣呢还真的挺有诱惑性的，像那个 H M 的七五折券、Indigo 的八折券。这要是以前的我呢，肯定会把这些券呢都用了。但是逐渐在断舍离的现在的我呢，每次购物前都会问自己以下几个问题：我真的需要这个产品吗？这物品会给我的生活带来长久的价值吗？我是否可以用其他更简单的方法来满足这个需求呢？考虑以上三点，你就会知道你要不要去消费一个产品了。后来这两个折扣券呢，我都没有用，因为近期我没有买书和买玩具的计划，也没有买衣服的计划。等真正有需要的时候呢，可能商家又有其他的优惠活动了。生活中的大部分物品呢，都可以物尽其用，而不节制的消费呢，只会造成更大的浪费。浪费的不仅仅是钱，还有我们的精力和我们的心情。极简的理念不仅体现在拥有的物质上，生活的方方面面呢都可以。就比如在我家，我从来没带小孩去过理发店，都是我先生在给小孩理发。而且他不仅仅给小孩理发，他自己头发呢也是自己理的。这样做的成本呢，就是在超市买一套理发工具，不仅仅能省钱，使用自己家里的工具呢也比较干净。但是我自己头发啊，还是会去找这个固定的发型师的。女生嘛没办法，但我不会染发，因为我觉得黑色的自然色最好看，更具东方美。再比如加拿大的垃圾呢，是需要分类的，普通垃圾、食品垃圾跟回收垃圾。在放食品垃圾时，需要用到可降解的袋子来装，比如纸袋子。但是超市专门的垃圾袋呢，我觉得有点贵，七八刀可能就买五六个袋子。
，我都是用一些邮递员塞给我家的信箱的报纸来替换纸袋子装食品垃圾的，多包几层就好了，不会漏洒。这报纸也算物尽其用了。仅仅还包括时间和精力的管理，我们常常会被各种日程安排、工作任务和社交活动弄得身心俱疲。为了实现极简生活，我们需要学会说不，学会优先处理那些对我们重要的事情。精简日程的关键是学会管理时间，和安排工作与生活的平衡，避免过度忙碌和焦虑。比如你的朋友邀请你参加一个聚会，但你并不想去，碍于面子呢不得不去，花费了时间不说，也得不到精神上的愉悦。开诚布公的解释一下自己并不感兴趣，你的朋友也会理解你的。人生呢是一场化繁为简的过程。有一句话这么说：广厦万间，我面不过七尺；良田千顷，日食不过三餐。所谓的极简主义，并不仅仅是物品越少越好，它真正的内涵呢，在于通过有意义的选择和舍弃，找到生活的平衡和内在的满足感。这是因为他们学会了专注于那些真正重要的事物，而不是被物质所束缚，做了物质的奴仆。希望今天的讨论呢，能给大家带来一些新的思考和启发，让我们一起在追求极简的路上找到真正的幸福和满足。喜欢这期的内容呢，就帮我点赞和订阅吧。我们下期再见。